la Federación Departamental de Productores Lecheros, FEDEPLE, y la Asociación de Criadores de Razas Lecheras, ASOCRALE, realizaron la inauguración de la Casa del Productor Lechero en la Expo Cruz 2013, la cual ha sido construida en instalaciones de la misma. Erlan Villagómez Valverde, presidente del Grupo Unión Colombia, nos comenta lo siguiente. La inauguración de la Casa del Lechero es un hito más en lo que significa el desarrollo del sector y de la institución. El sector lechero es un sector bastante pujante en el medio, es un sector generador de recursos y de liquidez en el mercado porque todos los días se produce leche. Y creo también ver la madurez de esta institución que ha sabido proyectarse en el tiempo eh, brindando a sus asociados los servicios que requieren. Creo que eso es el mérito que tiene FEDEPLE y el desarrollo que va a seguir teniendo. De igual manera, resalta la inauguración de dicha construcción, que a su vez contó con las principales autoridades, las cuales otorgaron respectivos premios a los máximos productores lecheros de las distintas zonas productivas. En la efeméride departamental, contar con un, con un adelanto más, lo que significa dentro del gremio lechero, bueno, es importante. Esta casa es importante y las actividades que vendrán también hacia adelante van a ser importantes. ¿Qué opinión le merece también que FEDEPLE haya premiado a sus productores lecheros? Bueno, es una costumbre dentro del sector premiar a aquellos productores que se esfuerzan, los que hacen mejor las cosas, y en ese sentido creo que lo tienen merecido porque hacen bien las cosas. Creo que producir alimentos los próximos años va a ser importante, hay una demanda sostenida en el mundo y creo que tenemos que ser parte de lo que significa el abastecimiento de leche del país porque no se olviden de que Santa Cruz se ha transformado en un departamento productor de alimentos y abastecedor de alimentos al resto del país. También comenta sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria que la región cruceña provee. Se habla mucho de la seguridad alimentaria y por supuesto hay que hacer varias acciones y en ese sentido creo que los lecheros están haciendo su parte. Sin embargo, Ignacio Mendoza, productor lechero de la propiedad Pueblo Nuevo, felicita a Fedeple y a Socrale por la importante construcción y distinguidos premios otorgados. Muy agradecido, es un incentivo más ¿no? para seguir adelante, creciendo. Eh, bueno, hemos sacado el tercer premio en la PIL de todos los lecheros, ¿no? de mejor grasa. ¿Con cuánta producción de leche cuenta su estancia? Estamos ahora en eh, una, eh, una producción de 300 litros diario, ¿no? Es una lechería chica, pero vamos a, a crecer. ¿Qué opinas sobre la inauguración de la Casa de Lechero justo en la Expo Cruz 2013 en el mes de septiembre? Mire, eh, muy bonito. La verdad es que todos los lecheros hemos, hemos quedado satisfechos con, ¿no? con esta construcción muy bonita, más espacio. Entonces, este... Bueno, muy, muy agradecido con, con los directivos ¿no? de la PIL. Importante incentivo que hace la Casa de Lechero, en este caso FEDEPLE, hacia ustedes, los que son los productores, la parte más importante de lo que es Santa Cruz. Sí, sí, la verdad es que ha crecido mucho el sector lechero, ¿no? Está, estamos viendo que ha crecido bastante y muy bonito. Continuando con la inauguración, el doctor Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, resaltó dicho acto que aglomera a todos los productores lecheros de la región. Contentísimo, orgulloso de poder, poder terminar esta obra en un tiempo récord 90 días y gracias obviamente a, a las empresas que han hecho posible esto acá, a la PIL y a Unión Colombia, a los productores, a los directores y a toda la gente que nos ha colaborado para que esto sea una realidad. Yo creo que eso demuestra, uno, la unidad del sector, otro, el deseo de superación, porque esto acá va a permitir que nosotros durante el año también tengamos actividades dentro, dentro de este stand que nos permite dar capacitación a los productores, a los vaqueros, a los técnicos, para mejorar más la producción. Yo creo que eso es fundamental y reitero eh, y resalto en la unidad del sector. Esto se hace realidad gracias a que las empresas que han patrocinado este evento han visto que este sector es sólido, es unido y obviamente tiene, tiene nomás un nombre y un, y un trabajo por delante por realizar que creo va a ser positivo para poder eh, brindarle a, tanto a la PIL como a, 
como a Colombia, mucho ma mayor ingreso de acuerdo a, a hoy en día, nuestras posibilidades. ¿no? no obstante, menciona los arduos trabajos que Azocrale y Fedeple, además de otras empresas, realizaron para poner en alto la producción lechera. Que estamos haciendo ya hace tiempo un trabajo bastante importante en lo que es genética, en la parte de Azocrale, en la parte también obviamente de la PIL con, la, con Fedeple y, y, y obviamente las empresas que nos apoyan para poder crecer como productores. Estamos llegando ya a un nivel de producción importante, a un promedio por vaca importante, pero todavía creo que tenemos mucho por recorrer, mucho por avanzar y mucho por mejorar. Y esto nos va a posibilitar en, en parte hacer esas esa mejoras para poder llegar a ese objetivo. Por su parte, nos brinda datos estadísticos sobre la producción lechera a nivel regional. Mire, lo que yo tengo entendido es que la PIL está recibiendo de los productores de FEDEPLE 700 mil litros. Y nosotros estamos en un promedio de producción de más o menos 8 o 9 litros por vaca en general, pero en el tema de azocrales, los productores de razas puras. Estamos por arriba de los 15 litros. Finalmente, resalta la premiación que la misma Fedeple hizo a sus productores lecheros, lo cual viene a ser un incentivo para los mismos. Eso obviamente es importantísimo, es un incentivo a que esa competencia sana entre productores, este, que todos los años tratan de superar eh, lo, los récords que tienen dentro de las propiedades para poder acceder a, este, a ese crédito. Y eso refleja obviamente el trabajo que, que, que tiene, tiene cada productor, porque la lechería... Implica genética, genética, implica manejo, implica nutrición, implica sanidad y obviamente esos son puntos importantísimos, por eso que se dice que el lechero es el mejor productor, el más completo y también el más complicado porque no tenés ningún día feriado, se trabaja todos los días, Navidad, Año Nuevo, Carnaval y obviamente es sacrificado, pero estos momentos son los que uno ve el fruto del trabajo que ha realizado durante el año.